ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி மேக்ஸில் வந்து இது வரைக்கும் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது நான் ஜீரோ மார்க் தான் எடுப்பேன் அப்படின்னாலுமே சரி இன்னும் வந்து நம்ம எப்படி ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து எந்த மேக்ஸ் டெஸ்ட்டும் நான் ஜீரோ தான் வாங்குவேன் எனக்கு வந்து மேக்ஸே வராது அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு சில மெத்தட் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் வந்து நீங்கள் மேக்ஸை ஃபுல்லாகவே படித்து முடிச்சிடலாம் அது எப்படி அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளை பாதி பேருக்கு ஏன் மேக்ஸ் வர மாட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ ஒருத்தனை ஏபிசிடியே தெரியாது அவன்கிட்ட போய் வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரை கொடுத்து நீ வாசிச்சு சொன்னால் அவனால் கண்டிப்பாக வாசிக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா வந்து அவனுக்கு பேசிக்கே தெரியாது பேசிக்கான ஏபிசிடியே தெரியாது அவன்கிட்ட போய் வந்து இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பரை கொடுத்து படி அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவனால் படிக்கவே முடியாது அப்போ வந்து அவன் கண்டிப்பாக வந்து ஏபிசிடிலாம் படிச்சுட்டு பேசிக்கில் ஸ்ட்ராங் ஆனால் மட்டும்தான் வந்து அவனால் வந்து அடுத்து உள்ள வார்த்தைகள் எல்லாமே படிக்க முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸ் வந்து ஒரு சில பேசிக்லாம் இருக்குது அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளேஷன் டிவிஷன் கண்டிப்பாக இது தெரியாமல் வந்து யாருமே வந்திருக்க மாட்டோம் ஆனால் நம்மளை இன்னும் பாதி பேர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈக்குவல்க்கு அந்த பக்கம் ப்ளஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பக்கம் போகும்போது மைனஸ் ஆகுமா ப்ளஸ் ஆகுமா டிவிஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மல்டிபிளேஷன் ஆகுமா இல்லை வந்து டிவைட் ஆகுமா பிராக்கெட்டு இருக்கக்கூடிய வந்து வெளியே கொண்டு வரலாமா கொண்டு வரக்கூடாதா போர்ட் மாஸ் ரோல்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து இன்னும் பாதி பேர் கிளியராக தெரியாது அதனால வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நாள் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளேஷன் டிவிஷன் அதாவது ஈக்குவல்க்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து எப்படி மாறும் பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அதை வெளியே எடுக்கலாமா வெளியே எடுக்க கூடாதா பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அந்த மாதிரியான பேசிக்கான விஷயம்லாம் படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் கியூப் ரூட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டேபிள்ஸ் ஸோ டேபிள்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்கூல்லையும் படிச்சிருப்போம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு டுவெல் டேபிள் வரைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மறுபடியும் படிங்க என்னென்ன டேபிள்ஸில் வந்து எப்படி எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க எப்படி சிம்பிளாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படி மாதிரி படிங்க ஸோ முதல்ல ஒரு அஞ்சு நாள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை மட்டும் கரெக்டாக படிங்க அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளேஷன் டிவிஷன் ஸ்கொயர் ரூட் கியூப் ரூட் சிம்பிளிஃபிகேஷன் டேபிள்ஸ் இது மட்டும் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட் அஞ்சு நாள் இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதை தாண்டி எதுவுமே பண்ணாங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து இதான் வந்து பேசிக்கு இந்த பேசிக் புரிஞ்சிட்டு அப்படினாலே போதும் நீங்கள் வந்து மேக்ஸில் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் நீங்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னாலே போதும் அடுத்து வரக்கூடிய சாப்டர் இப்போ ஏஜஸோ ரேஷியோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கு மென்சுலேஷன் எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன ஷார்ட்கட் தான் ஒரு ஷார்ட்கட் ஒழுங்காக படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாப்டரில் எல்லா சமயமே போட்டுடலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நமக்கு பேசிக் தெரியணும் நம்ம ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டு நமக்கு ஷார்ட்கட் தெரியும் ஆனால் அங்கே போய் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அடிக்கும் போது வந்து டிவைட் பண்ண தப்பாக அடிச்சிருவோம் ஆட் பண்ணும் போது தப்பாக பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரி பண்ண தெரியாமல் முடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தான் வந்து பேசிக்கில் கரெக்டாக அஞ்சு நாள் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக படிச்சுக்கோங்க அப்படி படிச்சிட்டாலே போதும் நமக்கு ஈஸியாக மேக்ஸ் வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள் வந்து இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க இதை தவிர எதுவுமே பண்ணாங்க மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை மட்டும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஃபாஸ்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க இந்த பேசிக் படிக்கக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருப்போம் ஸ்கொயர் ரூட் கியூப் ரூட்டு அப்புறம் ஸ்கொயர் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் கியூப் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் போர்ட் மாஸ் ரூல்னால் என்ன சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து மற்ற எல்லா சமயம் எந்த மாதிரியான எப்படி ஒரு சைனில் பண்ணலாம் ரெண்டு சைனில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா நம்ம ஷார்ட் கட்ஸுமே போட்டிருப்போம் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முதல்ல அந்த அஞ்சு நாள் அந்த பேசிக் மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் படிக்கணும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து ஒரு ஏழு நாள் ஓகே ஒரு ஒரு வாரம் வந்து ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷன் அப்புறம் பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் லாஸ் நம்பர் சீரீஸ் நம்பர் சீரீஸ்லாம் வந்து தொடர்ந்து ஒரு நாலு நம்பர் கொடுத்துட்டு அஞ்சாறு நம்பர் என்ன அப்படிங்க மாதிரி கேட்பாங்க இல்லைனா ஒரு அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துட்டு வந்து அதில் ஒரு நம்பர் தப்பாக இருக்குது என்ன நம்பர் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஆவரேஜ் சராசரி இந்த அஞ்சு சாப்டர் மட்டுமே அதுக்கடுத்து ஒரு வாரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் புரிஞ்சுட்டு அப்படின்னாலே போதும் இந்த அஞ்சு சாப்டர் வந்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருந்தாலே போதும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கரெக்டாக ஒரு பன்னெண்டு நாளிலே வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு ஃபிஃப்டின் மார்க் வரைக்கும் வாங்கிடலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் வந்து அதிகமான கொஸ்டின் கேட்பாங்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து அதிகமான
ஒரு ஷார்ட் கட் இல்லைனா ரெண்டு ஷார்ட் கட்லேருந்து ஒரு சாப்டர் நம்ம ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிடலாம் இப்போ சிம்பிள் இண்ட்ரஸ் காம்பவுண்டர்ஸே பாதி பேருக்கு வராது நம்ம சேனலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிள் இண்ட்ரஸ் காம்பவுண்டர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஃபார்முலாகவே இல்லாமல் தான் போட்டிருப்போம் அதாவது ஃபார்முலாகவே இல்லாமல் வந்து எப்படி நம்ம சிம்பிள் இண்ட்ரஸ் பண்ணலாம் காம்பவுண்டர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லை நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சாப்டரையும் வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஃபார்முலாகவே இல்லாமல் போடலாம் அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது எக்ஸாம்லேயே மறந்துடும் அதனால தான் நம்ம ஃபார்முலா இல்லாமல் எப்படி எல்லா சமும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருப்போம் ஒரு சில சமுக்கு வந்து ஃபார்முலா இல்லாமையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபார்முலா வச்சு எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி போட்டிருப்போம் ஸோ வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸில் ஃபார்முலா மறந்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீடியோஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஃபார்முலா இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த ஷார்ட் கட் படிச்சு வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த மாதிரியான ஷார்ட் கட்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ நம்ம மொத்தத்தில் வந்து இது வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸில் மட்டுமே வந்து ஒரு செவன்ட்டி வீடியோஸ்க்கு மேலே போட்டிருப்போம் அதுபோல் ஒரு சில பேர் வந்து இந்த நம்ம வீடியோ கீழே கமெண்ட்லேயோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயோ வந்து அதிகமாக டவுட் கேட்கக்கூடிய ஒரு சில மாடல் சமயம் வந்து நம்ம ஈவினிங் ஒன் ஈவினிங் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த செவன்ட்டி ப்ளஸ் வீடியோஸ் மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தாலே போதும் கண்டிப்பாக மேக்ஸ் வந்து நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் அசால்ட்டாக வாங்கிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக அந்த மெத்தடை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நீ வீடியோஸோட என்னென்ன ஷார்ட் கட்ஸோ அது வந்து டெய்லி நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் வீடியோஸ் வந்து டெய்லி நீங்கள் ரெண்டு வீடியோ மூணு வீடியோ கூட பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வீடியோ மேக்ஸிமம் டைம் வந்து செவன் மினிட்ஸ் இல்லை எயிட் மினிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம எவ்வளோ சிம்பிளாக எவ்வளோ ஷார்ட் கட்டில் சொல்ல முடியுமோ அவ்வளோ சிம்பிளாக தான் சொல்லியிருப்போம் அதனால் நீங்கள் அதை மட்டும் பார்த்துட்டு கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களோட இந்த ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் அஞ்சு நாள் ஃப அதுக்கப்புறம் ஏழு நாள் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் இதெல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக முடிச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர்க்குள்ள வந்து எந்த மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் அதோட சால்வ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் சால்வ் பண்ணும் போதே இருபத்தஞ்சுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் மார்க் கண்டிப்பாக வாங்கிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதில் என்னென்ன தப்பெலாம் விட்டுன்னு பாருங்கள் அந்த தப்பை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த சம் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்த கொஸ்டின் எடுத்து பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ப்ளஸ் வாங்கிடுவீங்க அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் போதும் நீங்கள் கண்டிப்பாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க் வாங்கிடுவீங்க ஆனால் நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து முதலே சால்வ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த பேசிக்கான மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணி போங்க ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து அங்கே ஜம்ப் பண்ணி போயிடலாம் கொஸ்டின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்காங்க பேசிக் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டு போனீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த மெத்தட் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்னிலேருந்து ஃபாலோ பண்ண கூட போதும் உங்களுக்கு வந்து அழகாக டைம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து ஃபுல் மார்க் வாங்கிடலாம் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்குமே கான்ஃபிடென்ட் வந்துருக்கும் இது வரைக்கும் மேக்ஸ் ஒன்றுமே தெரில அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து இன்னே வந்து ஒழுங்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே போதும் ஃபுல் ஃபுல் ஷார்ட் கட் என்னெல்லாம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லா ஷார்ட் கட்டையும் பாருங்கள் ஸோ ஷார்ட் கட் நீங்கள் படிச்சுட்டு கரெக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மேக்ஸ் வராது அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரவே வராது நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஃபுல் மார்க் வாங்கிடுவீங்க நம்ம சேனலில் வந்து டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்காக வந்து நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் வீடியோ பார்த்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக புக்கை பார்க்கவே வேண்டாம் நீங்கள் வந்து நம்மளோட வீடியோஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தாலே போதும் நைன்டி ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக வாங்கிடலாம் ஏன் அப்படின்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே பாட்டி ஏ பாட் பி பாட் சி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஷார்ட் கட்டில் மட்டுமே சொல்லிடுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் அதை நீங்கள் பார்த்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நைன்டி ஃபைவ் மார்க் வாங்கிடலாம் அது போக வந்து இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து எக்ஸாம் போகும்போது ஒரு சில பயம்லாம் வரும் ஸோ வந்து அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதால வந்து நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த டெஸ்ட் சீரீஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மொத்தம் ஃபிஃப்டீன் டெஸ்ட் இருக்கும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட்டில ஒரு சாப்டர் பார்ட் பில ஒரு சாப்டர் பார்ட் சில ஒரு சாப்டர் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து என்னென்ன சிலபஸ் அப்படிங்க வந்து ஃபஸ்ட்டே இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் மொத்தம் ஃபிஃப்டீன் டெஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் வந்து என்னென்னக்கு அந்த போர்ஷனை படிக்கணும் அன்னன்னைக்கு போய் நீங்கள் வந்து அந்த டெஸ்ட் ஆட்டர் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் கான்ஃபிடென்ட் வந்து நீங்கள் வந்து ஹண்ட்ரட் மார்க் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் அந்த ட
பத்தாவது உள்ள டெஸ்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்கான ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் கரெக்டாக இந்த பத்து டெஸ்ட் நீங்கள் ஆட்ரு மாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக சிலபஸ் வந்து ஒரு ஒன் மந்தில் படித்து முடிச்சிடலாம் என்ன அப்படின்னா வந்து இப்போ பத்து டெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டுக்கு மூணு நாள் டைம் எடுத்துக்கோங்க நம்ம என்னென்ன போர்ஷன் கொடுத்துருவோம் அது மூணு நாள் உட்காந்து ஃபுல்லாக படிங்க படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அந்த டெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐம்பது மார்க் தான் வருது அதாவது எண்பதுக்கு முப்பது மார்க் தான் வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டெஸ்ட்டில் பத்து மார்க் தான் வருது அப்படின்னா கூட பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டில் வந்து என்னென்ன தப்பெலாம் பண்ணிங்கனா என்னென்ன சாப்டர்லாம் படிக்கலே அதையும் படிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது டெஸ்ட்டில் வந்து என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கோ என்ன போர்ஷன் இருக்கோ அதையும் சேர்த்து நீங்கள் வந்து அப்படி கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு வந்தாலே போதும் பத்தாவது டெஸ்ட் வரும்போது வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக படித்து முடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த மொத்த இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்காக வந்து நம்ம எவ்வளோ கம்மியாக பண்ண முடியும் அவ்வளோ கம்மியாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் டெஸ்ட் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எவ்வளோ மினிமம் அமௌண்ட் வாங்க முடியும் அவ்வளோ மினிமம் மட்டும் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்க்கான அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடிய ஒரு சில யூஸருக்கு மட்டும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிறது கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து எப்போவுமே இந்த மினிமமான அமௌண்ட்டில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா வந்து நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம வெப்சைட்டுக்கு பே பண்ணிட்டே இருக்கணும் யூசர்ஸ் கூடும்போது வந்து நம்ம சர்வருக்கு வந்து அதிகமான பே பண்ணணும் ஸோ அதனால் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிற அமௌண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க கூடிய வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து நம்மளோட அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு பே பண்ணிட்டு உங்களோட பேமெண்ட் ப்ரூஃபோட எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு சில வந்து பேமெண்ட் ஆப் அதாவது பீம் ஃபோன்பே டெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஆப்பில் பே பண்ணோம் அப்படின்னா எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இங்கிலீஷில் அட்மெண்ட் பண்ணுறவங்க மட்டும் அந்த நீங்கள் எக்ஸாம் பே பண்ணால் போதும் மற்றவங்க பே பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கிலீஷில் மட்டும் தான் இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ நம்ம சேனல் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம டிஎன்பிசிக்கான எல்லா சிலபஸும் ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாக்ரஃபி அது போக வந்து ஆப்டியூட் ஆப்டியூடை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து டிஎன்பிசி மட்டும் இல்லாமல் பேங்கும் கவர் ஆகிற மாதிரி அப்புறம் வந்து ரீசனிங் இங்கிலீஷ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம எல்லாமே ஷார்ட் கட்ஸ்லேயே போட்டிருக்கோம் ஸோ நம்மளோட வீடியோஸ்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா கண்டிப்பாக எல்லா வீடியோஸும் மறக்காமல் பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் வரக்கூடிய பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள